హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు లెన్ కంప్యూటర్ తెలుగు ఛానల్ అందరికీ నమస్కారం నా పేరు మోహన్ ఎప్పటిలాగా మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చేసాను ఈ మధ్యన వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసి చాలా రోజులు అవుతుంది సమ్ రీజన్స్ వల్ల నేను అప్లోడ్ చేయడం లేట్ అవుతుంది బట్ ఎనీ హౌ కొంచెం లేట్ అయినా సరే అన్ని రకాల వీడియోస్ వస్తూ ఉంటాయి నిరంతరం మీరు చూస్తూ ఉంటారు ఓకే అండ్ చాలా మంది నాకు కామెంట్ సెషన్స్ లో తెలియజేస్తున్నారు అండ్ కంప్యూటర్ ట్రబుల్ షూటింగ్ వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయండి సార్ కొంతమంది కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్ ట్యూటోరియల్స్ అప్లై చేయండి సార్ అండ్ అలాగే మరికొంతమంది అడుగుతున్నారు ఫేస్బుక్ ఆన్లైన్ షాపింగ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కేటగిరీ నుంచి గురించి అడుగుతున్నారు మరికొంతమంది సి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఫోటోషాప్ ట్యూటోరియల్స్ ఇలా అడుగుతున్నారు సో వీళ్ళందరి మీ అందరికి నేను చెప్పేది ఏంటి అంటే ఒకేసారి ఇటువంటి అన్నీ నేను క్రియేట్ చేయడానికి నాకు టైం సరిపోదు కాబట్టి సో కొంత కొంత టైం తీసుకొని నేను మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తున్నాను ఆల్ కంటెంట్ మన ఈ లెర్న్ కంప్యూటర్ తెలుగు ఛానల్ ద్వారా మీకు అందుతుందని ఈ విధంగా తెలియజేస్తున్నాను కాబట్టి ఈ విషయాన్ని గుర్తు గుర్తుపెట్టుకొని ఛానల్ని ఫాలో అవుతూ ఉండండి రెగ్యులర్గా అప్లోడ్ చేస్తున్న వీడియోస్ అన్నింటినీ కూడా చూస్తూ ఉండండి లైక్ చేస్తూ ఉండండి షేర్ చేస్తూ ఉండండి ఓకే ఇంతకీ ఈరోజు టాపిక్ ఏంటి అంటే రన్ కమాండ్స్ యూజ్ చేసి మీ యొక్క కంప్యూటర్ స్పీడ్ని ఎలా పెంచాలో చూపించబోతున్నాను ఓకే చాలామంది రెగ్యులర్గా కంప్యూటర్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు బట్ వాళ్ళ యొక్క కంప్యూటర్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి బాగానే వర్క్ చేస్తూ ఉంటుంది బట్ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి కొంచెం స్లో అవుతూ ఉంటుంది ఇలా స్లో అవ్వడానికి గల కారణం ఏంటి అంటే రెగ్యులర్గా మనం వాడే డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ తాలూకా ప్రోగ్రామ్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల వాటి యొక్క డిఫరెంట్ ఫైల్స్ అనేవి ఇంటర్నల్ మెమొరీలోకి ఆక్యుపై చేస్తున్నాం మనం కంప్యూటర్ని బూస్టప్ ఎలా చేయాలో అనేది మీకు రన్ కమాండ్స్ కొని ఈ ట్యూటోరియల్లో చూపించబోతున్నాను ఓకే కంప్లీట్గా చూసి నేర్చుకోండి వ్యూవర్స్ ఓకే వ్యూవర్స్ ఇందులో రన్ కమెంట్స్లో ఫస్ట్ కమెంట్ ఏంటి అంటే మీ యొక్క కంప్యూటర్లో అన్నెసెసరీ ప్రోగ్రామ్స్ని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రిమూవ్ చేసేయండి మీరు రెగ్యులర్గా వాడే ప్రోగ్రామ్స్ని మాత్రమే ఉంచండి అలాగే అక్కడ అన్నెసెసరీ ప్రోగ్రామ్స్ ఏవైనా ఉంటే వాటిని రిమూవ్ చేయండి సో వాటిని రిమూవ్ చేయడం ఎలా అంటే కంట్రోల్ ప్యానల్లోకి వెళ్ళి ఆ రిమూవ్ ప్రోగ్రామ్స్లోకి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది అలా కాకుండా రన్ ద్వారా దానికిలో మనం యాడ్ అండ్ రిమూవ్ ప్రోగ్రామ్స్లోకి వెళ్ళాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రన్ కమాండ్ విండోస్ సెవెన్లో కానీ అండ్ ఎక్స్పీలో కానీ అండ్ అదర్ వర్షన్స్లో కానీ రన్ ఓపెన్ చేయాలంటే మీరు కీబోర్డ్లో విండోస్ పట్టుకొని ఆర్ ప్రశ్న వేసినట్లయితే ఈ విధంగా మీకు రన్ కమాండ్ అనేది డిస్ప్లే ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట సో ఇందులో మీరు ఓపెన్ దగ్గర మీ యొక్క కమాండ్ని టైప్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ప్రస్తుతానికి నేను చెప్పబోయే ఫస్ట్ కమాండ్ ఏంటి అంటే ఏపిపి డబ్ల్యూఐజెడ్ డాట్ సిపిఎల్ ఓకే యాప్ విజ్ డాట్ సిపిఎల్ అని చెప్పేసి ఓకే ప్రెస్ చేసినట్లయితే మీకు డైరెక్ట్గా రిమూవ్ అన్ఇన్స్టాల్ ఆర్ చేంజ్ ప్రోగ్రామ్ అనే డా విండోలోకి మీరు వెళ్ళిపోతారు అనమాట ఓకే సో ఇందులో మీకు అవసరం లేని ప్రోగ్రామ్ని సెలెక్ట్ చేస్తారు సెలెక్ట్ చేసి అన్ఇన్స్టాల్ పైన క్లిక్ చేసి ఎస్ పైన క్లిక్ చేస్తారు సో ఇలా మనకి అవసరం లేని ప్రోగ్రామ్స్ని కంప్యూటర్లో రిమూవ్ చేసే ప్రొసీజర్ ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను బట్ ఇప్పుడు కూడా ఇంకా చెప్తున్నాను మీ కంప్యూటర్లో అవసరమైన ప్రోగ్రామ్స్ని వెంటనే రిమూవ్ చేసేయండి సో కంప్యూటర్ పర్ఫార్మెన్స్ బాగుంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ డిస్క్ క్లీనప్ యుటిలిటీ ఓకే సో ఈ కమాండ్ని అంటే మనం దీన్ని ఎలా ఓపెన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రన్ డైలా బాక్స్ ఓపెన్ రన్ ఓపెన్ చేయండి విండోస్ ప్లస్ ఆర్ సో ఇందులో సిఎల్ఈఏ ఎన్ ఎంజిఆర్ సిఎల్ఈఏఎన్ ఎంజిఆర్ అంటే క్లీన్ మేనేజర్ అని టైప్ చేసి ఓకే బటన్ ప్రెస్ చేస్తే మనకి డిస్క్ క్లీనప్ యుటిలిటీ అనేది డైలాగ్ బాక్స్ డిస్ప్లే అవుతుంది ఇందులో మీరు ఏ ఏ మీ యొక్క ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏ డ్రైవ్లో అయితే ఉందో ఆ డ్రైవ్లో మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది ఓకే బటన్ పైన క్లిక్ చేసినట్లయితే మనకి డైరెక్ట్గా డిస్క్ క్లీనప్ అనేది రన్నింగ్ అవుతుంది స్కానింగ్ రన్నింగ్ అవుతుంది సో మీ యొక్క కంప్యూటర్ యొక్క హార్డ్ డిస్క్ కెపాసిటీ బట్టి ఆ డ్రైవ్ కెపాసిటీ బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఈ క్యాల్కులేటింగ్ స్పీడ్ ఓకే టైమింగ్ క్యాల్కులేటింగ్ టైమింగ్ కాబట్టి సో ఇలా క్యాల్కులేటింగ్ టోటలీ కంప్లీట్ అయినాక మనకు ఒక డైలాగ్ బాక్స్ వస్తుంది ఆ డైలాగ్ బాక్స్ల కింద అప్లై బటన్ మనకు లేదు అప్లై అని ఉంటుందో ఓకే అని ఉంటుంది సో ప్రెస్ చేసిన తర్వాత డిలీట్ ఫైల్స్ చేయాలా డిలీట్ ఫైల్స్ని డిలీట్ చేయాలా వద్దని అడుగుతుంది మీరు డిలీట్ బటన్ ప్రెస్ చేసిన తర్వాత మీకు కంప్యూటర్లో అవసరం లేని క్యాచీ ఫైల్స్ ఏవైనా ఉంటే అన్నెసరీ ఫైల్స్ అవి రిమూవ్ అయిపోతాయి అనమాట సో ఇక్కడ టై
మీకు కంటిన్యూ పని క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది చూడండి మీకు ఒక విండో ఓపెన్ అవుతూ ఇక్కడ చాలా రకాల ఫైల్స్ అండ్ ఫోల్డర్స్ డిస్ప్లే అవుతున్నాయి ఇవన్నీ కూడా టెంపరీ ఫైల్స్ సో వీటిని రిమూవ్ చేసేయడానికి కంట్రోల్ ఏ కంట్రోల్ ఏ ప్రెస్ చేసి మొత్తం ఫైల్స్ అన్నిటిని సెలెక్ట్ చేయండి షిఫ్ట్ పట్టుకొని డిలీట్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి ఓకే ఎందుకు షిఫ్ట్ పట్టుకొని డిలీట్ అంటే పర్మనెంట్గా డిలీట్ అవ్వడం కోసం సో మళ్ళీ ఎస్ ప్రెస్ చేయండి ప్రెస్ చేసి ఇలా మనకి కొన్ని ఫైల్స్ రిమూవ్ అవుతాయి అండ్ కొన్ని రిమూవ్ అవ అవని ఫైల్స్ ఈ విధంగా ఉండిపోతూ ఉంటాయి వాటిని మీరు స్కిప్ చేసేయడం ద్వారా టైమ్స్ అనేది సేవ్ చేసుకోవచ్చు అవి రిమూవ్ అవ్వ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే అలాగే టెంపరీ ఫైల్స్ని మరొక విధంగా కూడా రిమూవ్ చేయొచ్చు మళ్ళీ నేను రన్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను పర్సంటేజ్ టీఈఎంపి మళ్ళీ పర్సంటేజ్ టైప్ చేసి ఓకే బటన్ పని క్లిక్ చేయండి మీకు మళ్ళీ టెంపరీ ఫైల్స్ డిస్ప్లే అవుతాయి మరొక విండోలో దీన్ని నేను కంట్రోల్ ఏ ప్రెస్ చేస్తున్నాను కీబోర్డ్లో మళ్ళీ కీబోర్డ్లో షిఫ్ట్ పట్టుకొని డిలీట్ పట్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను చూడండి వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయని చూపిస్తుంది ఎస్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను అండ్ ఏ కొన్ని ఏవైతే రిమూవ్ అవో వాటిని మనం స్కిప్ చేసేస్తున్నాం స్కిప్ ఇక్కడ టిక్ పెట్టేసి స్కిప్ కొట్టేయండి సో అవి మిగిలినవి ఉండిపోతాయి అన్నమాట ఇలా మనకి అవసరం లేని టెంపరీ ఫైల్స్ని మనం డిలీట్ చేసి కంప్యూటర్ యొక్క మెమోరీని మనం పెంచుకోవచ్చు అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ రీసెంట్ ఫైల్స్ని ఎలా చూడాలి రన్ ద్వారా సో దానికోసం రన్ ఓపెన్ చేయండి ఆర్ఈసిఈఎన్టి అని టైప్ చేసి ఓకే బటన్ పని క్లిక్ చేయండి వెన్ మీకు ఈ విధంగా డా డైలాగ్ బాక్స్ చూడండి విండో ఓపెన్ అయింది ఇవన్నీ కూడా రీసెంట్ అంటే మీ కంప్యూటర్లో లాస్ట్ టైం యూస్ చేసిన ఫైల్స్ వన్ బై వన్ చూపిస్తాయి సో డేట్ వైజ్గా కూడా చూపిస్తున్నాయి చూడండి ఓకే సో మీరు వీటి మీద క్లిక్ చేసి కూడా ఆ ఫైల్ని మీరు ఓపెన్ చేసుకో చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ కంప్యూటర్లో ఫెచ్చింగ్ ఫైల్స్ని ఓప్ డిలీట్ చేయాలంటే అలాగా టెంపరీ ఫెచ్చింగ్ ఫైల్స్ ఉంటాయి వాటిని మనం రిమూవ్ చేయడం కోసం రన్ ఓపెన్ చేసి ప్రీ ఫెచ్ పిఆర్ఈ ఎఫ్ఈ టిసిహెచ్ ప్రీ ఫెచ్ అని టైప్ చేసి ఓకే బటన్ పని క్లిక్ చేయగానే కంటిన్యూ ప్రెస్ చేసిన తర్వాత మనకి ఒక విండో వస్తుంది ఇందులో కూడా చాలా ఫైల్స్ డిస్ప్లే అవుతాయి వాటన్నిటిని ఒకేసారి కంట్రోల్ ఏతో సెలెక్ట్ చేయండి షిఫ్ట్ పట్టుకుని డిలీట్ బటన్ నొక్కండి మళ్ళీ చూడండి ఇక్కడ ఎన్ని ఫైల్స్ డిస్ప్లే అవుతున్నాయి రిమూవ్ అవుతున్నాయో చూపిస్తుంది ఎస్ పైన క్లిక్ చేయండి సో ఇవి ఇంకా కూడా ప్రీ ఫెచ్చింగ్ టెంపరీ ఫెచ్చింగ్ ఫైల్స్ని మనం రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇలాగా ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ ఫైనలీ డిస్ప్లే క్యాచి ఫైల్స్ని డిస్ప్లే క్యాచి ఫైల్స్ని రిమూవ్ చేయటం సో దానికోసం ఓకే ఐపి కాన్ఫిగ్ అని టైప్ చేసి ఓకే ప్రెస్ చేస్తారు ప్రెస్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే చూడండి ఒక బ్లాక్ స్క్రీన్ వచ్చి ఆగిపోయింది అనమాట సో ఇదేం చేస్తుందంటే ఐపి కాన్ఫిగ్ అనేది మన యొక్క కంప్యూటర్ డిస్ప్లే సంబంధించిన గ్రాఫిక్ ఫైల్స్ని అది మేనేజ్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే అంటే కంప్యూటర్ ఆన్ చేసే టైంలో అండ్ ఆఫ్ చేసే టైంలో సంబంధించిన గ్రాఫిక్ డిస్ప్లేయింగ్ అనేది వేగంగా జరిగేటట్లు బూస్టప్ చేస్తుంది ఈ ఐపి కాన్ఫిగరేషన్ అనే కాన్ఫిగ్ అనేది ఓకే వ్యూస్ మీకు అర్థమైంది కదా సో ఈ రన్ కమెంట్స్ మీ కం మీరు కూడా ఎల్లప్పుడూ మీ యొక్క కంప్యూటర్లో అప్లై చేసి మీ యొక్క కంప్యూటర్ పర్ఫార్మెన్స్ని పెంచుకుంటారని నేను ఆశిస్తున్నాను ఈ విధంగా ఈ కమెంట్స్ అన్నింటినీ కూడా వీక్లీ వన్స్ లేదా టెన్ డేస్కి ఒకసారి మీ కంప్యూటర్లో రన్ చేయండి అప్పుడు మీ యొక్క కంప్యూటర్ అనేది బూస్టప్ అవుతూ ఉంటుంది స్పీడ్ పెరుగుతూ ఉంటుంది సో వీడియో ఇంప కంప్లీట్గా చూసినందుకు థ్యాంక్ యూ అండ్ మరొక టాపిక్తో మళ్ళీ మీ ముందు ఉంటాను అంతవరకు సెలవు తీసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ నమస్తే